Acho que a sorte de trabalhar para um projeto que já está andando faz seis anos e é de uh, encontrar um projeto que já tem uma personalidade, uma coleção de arte, tem que estar uma coisa que você não vai encontrar em outro lugar. Então aqui temos duas personalidades fortes, Bruna e Ricardo Pessoa de Queiroz, que são do Pernambuco. Então é uma coleção que está já como uma assinatura para valorizar a cultura forte que podemos encontrar no Nordeste do Brasil. Então já dá uma coleção como alguns artistas da região. Até hoje temos mais de 30 obras de arte no parque. Somos no Brasil, então também tem outros artistas que estão fazendo parte dessa coleção. Quando cheguei, fui para ajudar de pensar como eles nesse, no futuro da coleção e tem várias direções de trabalho. Sem dúvida, falando da coleção, como estrangeiro dá uma direção nova da, da coleção como artistas internacionais, que não é uma questão de colocar artistas internacionais por colocar artistas internacionais, mas que é um balanço que sempre está super importante de confrontar uh, artistas juntos. E nessa confrontação, o que está importante de convidar estrangeiros e eles entrar uh, em contato com a cultura do Nordeste e a cultura do Brasil em geral. Então isso vai estar aventuras bastante importantes no futuro. Estamos nesse lugar fascinante que é a Usina de Arche, que está um projeto que está construindo a partir da ex-usina de cana de açúcar, onde tem dois prédios, esse prédio que está o ícone da Usina de Arche, do projeto artístico, e o outro prédio que está chamando do le Petit Pompidou, porque você tem esse patrimônio uh, industrial totalmente incrível, como todas essas máquinas, e que achou que vai ficar uh, como um das partes do projeto cultural. A ideia vai estar no momento de entrar para essa parte. Já estamos instalando uma primeira obra de arte do Alfredo Jarre, que vai estar a primeira obra na fachada dessa usina. E depois bom, temos salas totalmente incríveis que Pouco a pouco, vamos continuar de convidar artistas para criar obras site-specifiques, especificamente para o projeto. Hoje o terreno tem 30 hectares, vão estar mais 10 hectares. Vamos mapear uh, a paisagem para colocar as obras em pontos uh, bem especiais e não fazer uma coleção como uma superposição de arte perto uma das outras. Então, realmente mapear e fazer que o caminho vai estar com uma lógica e como, vamos dizer, um, um caminho suave para ir de um lugar para um outro lugar. Sem dúvida, o projeto é um projeto de educação, está mencionando os artistas internacionais. Cada um ou uma vai encontrar a comunidade, fazer workshop, trabalhar juntos. E o que está importante e que já existe até hoje é que os artistas estão namorando o lugar. Vão entender o que foi a usina de arte, tudo esse tricô entre as populações locais do Pernambuco, brasileiros e estrangeiros, faz parte da política que estamos construindo para o futuro.